നമസ്കാരം കോവിഡ് നിയന്ത്രണ വിധേയമാകും മുൻപ് തന്നെ കാലവർഷം എത്തും എന്നുള്ളത് കാലാവസ്ഥാ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രത്തിന്റെ മുന്നറിയിപ്പായി ഇപ്പോൾ പുറത്തു വരികയാണ് വളരെ ഭീതി ഉയർത്തുന്ന ഒരു കാര്യമായി മാറുകയാണ് കൃത്യമായ സജ്ജീകരണങ്ങൾ നടത്താൻ കൃത്യമായ മുന്നൊരുക്കങ്ങൾ നടത്താൻ ഇത് വലിയ രീതിയിൽ വിലങ്ങ് തടിയാകുമെന്ന കാര്യത്തിൽ ഒരു സംശയമില്ല സർക്കാർ വകുപ്പുകളുടെ മെല്ലെപ്പൊക്ക കാരണം മഴക്കാല പൂർവ്വ ശുചീകരണം പോലും സംസ്ഥാനത്ത് ഇപ്പോൾ പൂർണ്ണമായും നടക്കാത്ത ഒരു സാഹചര്യമുണ്ട് മൂന്നാമതൊരു പ്രളയം ഉണ്ടാകുമോ എന്നുള്ള ഭീതി ഇതിനോടൊക്കെ തന്നെ ജനങ്ങളിൽ ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞു എന്നുള്ളതാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് ഓഗസ്റ്റ് പതിനഞ്ചിന് തുടങ്ങിയ മഴ ആലുവയെയും സമീപട്ടങ്ങളെയും മുക്കിക്കളഞ്ഞ ആ മഹാപ്രളയമായി മാറി നമ്മുടെ മുന്നിൽ തന്നെയുണ്ട് ഒരു പ്രളയത്തിൻ്റെ ഓർമ്മകൾ മായി മുൻപാണ് രണ്ടാമത്തെ വെള്ളപ്പൊക്കം വന്നു കയറിയത് ഇപ്പോഴും കണക്കെടുത്ത് തീരാത്ത തീരാ നഷ്ടങ്ങൾ നമുക്ക് ആ ഒരു സംഭവത്തോടെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് വീണ്ടും ഇതാ ഒരു ഭീഷണി കൂടെ വന്നിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് നമ്മെ ഏവരെയും ആശങ്കപ്പെടുത്തുന്നത് വരാനിരിക്കുന്ന മഴക്കാലത്തെക്കുറിച്ച് പെരിയാറിൻ്റെ തീരത്തുള്ളവരുടെ ആശങ്കകൾ ഇതുവരെയും മാഞ്ഞിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ് അത് ഈ വർഷവും ഉണ്ടാകും എന്നും ഡാമുകൾ തുറന്നു വിടേണ്ടി വരും എന്നുള്ള ഒരു സാഹചര്യത്തിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ എത്തി നിൽക്കുകയാണ് വിവിധ വകുപ്പുകൾ ഇതിനോടൊക്കെ തന്നെ ഈ അടിയന്തരമായ കാര്യങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യാൻ യോഗം ചേർന്ന് കഴിഞ്ഞു കോവിഡ് കാലത്ത് വെള്ളപ്പൊക്കമുണ്ടായാൽ ആളുകളെ പ്രത്യേകം രീതിയിൽ മാറ്റിപ്പാർപ്പിക്കേണ്ട കെട്ടിടങ്ങളുടെ കണക്കെടുപ്പ് ഇപ്പോൾ തുടരുകയാണ് എന്നുള്ള വിവരമാണ് പുറത്തു വരുന്നത് ചിലയിടങ്ങളിൽ വെള്ളമൊഴുകി പോകാനുള്ള ഓടകളും പ്രത്യേക ട്രെഞ്ചുകളും നിർമ്മിച്ചു കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു അതുപോലെ തന്നെ പ്രളയ മാപ്പിംഗ് ചെയ്തത് പലയിടത്തും പൂർത്തിയായിട്ടില്ല മഴക്കാലം എത്താൻ ദിവസങ്ങൾ മാത്രം ബാക്കി നിൽക്കുമ്പോഴും ഡാമിലും പുഴകളിലും അടിഞ്ഞ മണ്ണും എക്കലും നീക്കാൻ റവന്യൂ വകുപ്പ് നടപടി എടുത്തിട്ടുമില്ല സർക്കാർ വകുപ്പുകൾ ഒന്നിച്ച് വെള്ളപ്പൊക്ക മുന്നൊരുക്കം അടിയന്തരമായി നടത്തിയില്ല എങ്കിൽ കോവിഡിനൊപ്പം മൂന്നാം പ്രളയം കൂടി കേരളം നേരിടേണ്ടി വരും എന്നുള്ളതാണ് അതേസമയം ഇടുക്കി അണക്കെട്ടിലെ ജലനിരപ്പ് കുറയാത്തത് വലിയ രീതിയിലുള്ള ആശങ്ക സൃഷ്ടിക്കുന്നുണ്ട് കഴിഞ്ഞ വർഷത്തേക്കാൾ പത്ത് മുതൽ പതിനാറ് അടി വെള്ളമാണ് വേനൽക്കാലത്ത് അണക്കെട്ടിൽ കൂടുതലുള്ളത് ഈ നില തുടരുകയാണ് എങ്കിൽ മഴ ശക്തമായി തുടരുകയും ചെയ്താൽ കാലവർഷത്തിൻ്റെ ആദ്യത്തിൽ തന്നെ ഡാം തുറക്കേണ്ടി വരുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടാകും അത് വളരെ ആശങ്കയാണ് സൃഷ്ടിക്കുന്നത് ലോക്ക്ഡൌണിൽ ഫാക്ടറികളും വാണിജ്യ സ്ഥാപനങ്ങളും എല്ലാം അടഞ്ഞത് മൂലം വൈദ്യോത്പാദനം കുറച്ചതാണ് ഡാമിൽ ജലനിരപ്പ് താഴാത്തതിനുള്ള പ്രധാന കാരണം ഇടുക്കി അണക്കെട്ടിൽ നിലവിലെ ജലനിരപ്പ് രണ്ടായിരത്തി മുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി നാല് അടിയാണ് അണക്കെട്ടിന്റെ സംഭരണ ശേഷിയുടെ നാൽപ്പത് ശതമാനത്തിന് മുകളിലാണ് ഈ ദിവസങ്ങളിലെ ജലനിരപ്പ് എന്നുള്ളതാണ് വേനൽക്കാലത്ത് ഈ നിലയിൽ ജലനിരപ്പ് കുറയാതിരിക്കുന്നതാണ് വലിയ രീതിയിൽ ആശങ്ക സൃഷ്ടിക്കുന്നത് സംസ്ഥാനത്ത് പ്രതിദിനം ശരാശരി എട്ട് ദശാംശം അഞ്ച് കോടി യൂണിറ്റ് ആണ് വേണ്ടി വരുന്നത് ലോക്ക്ഡൌൺ വന്ന ശേഷം പ്രതിദിന ഉപഭോഗം ഏഴ് കോടി യൂണിറ്റായി ചുരുങ്ങിയിട്ടുണ്ട് കാലവർഷം ഇത്തവണ ജൂൺ ഒന്നിന് തന്നെ എത്തും എന്നും ശക്തമാകും എന്നുമാണ് കാലാവസ്ഥ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രം മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുന്നത് ഇതെല്ലാം വലിയ ആശങ്കയാണ് ഈ കോവിഡ് കാലത്ത് സൃഷ്ടിക്കുന്നത് കോവിഡ് കാലത്ത് പ്രളയം കൂടി വന്നാൽ പിന്നെ കേരളത്തിൻ്റെ കാര്യം ഏറെ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളതാകുമെന്ന കാര്യത്തിൽ ഒരു സംശയമില്ല ന്യൂസ് ഡെസ്